ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കിയത് ഈ വീഡിയോയിൽ അത് എങ്ങനെ കളർ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ ആർട്ട് വർക്ക് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരിക വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനലിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന വീഡിയോ പോകും നമ്മളപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ട് പോയത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻസ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു സോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സോ ആദ്യം തന്നെ ആ ബേസ് കളർ കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ആ കളർ ഫില്ലാവേണ്ട എടുത്തല്ല വരച്ച് പെൻ ടൂൾ വെച്ച് വരച്ച് എടുക്കുവാണ് പതുക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കളർ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു സോ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫില്ലിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത കളർ പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളർ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക സോ ഓക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കളർ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ ആ ലെയറിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ലെയർ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ ലെയറിൽ നമ്മൾ ഐസും ലിപ്സും കളർ കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പെൻറ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്തുണ യൂസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ആ കണ്ണിന്റെ ഭാഗം വരച്ചെടുക്കുക സോ വരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സോ മറ്റേ കണ്ണും ഇത് കണക്ക് തന്നെ സെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ് വരച്ചെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒരു ലെയർ എടുത്തു സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഷാഡോസ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പം ഞാൻ പെൻസിൽ ടൂൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് പെൻസിൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ഷെഡ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ വരച്ചതിന് ശേഷം കളർ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക കുറച്ച് ഡാർക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഫില്ലായി പോകും സോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡാർക്ക് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ആ സ്കിൻ ടോൺ ചെയ്ത അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയറിലാണ് സോ ഇത് കണക്ക് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ സാവധാനം വരച്ചെടുത്താൽ മതി സോ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തൊരു ലെയർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തൊരു ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അത് കണക്ക് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇത് കണക്ക് തന്നെ ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കളർ 
ഇതേപോലെ രീതിയിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത ആ ലെയറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് സോ തെറ്റി വരുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് കൺട്രോൾസ് അടിച്ച് മാറ്റി വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പെൻസിൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കതാണ് കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ ടൂളാണോ പെൻ ടൂളാണോ നല്ല എളുപ്പമെന്ന് നോക്കി രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും വെച്ച് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഷാഡോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ നമുക്കിങ്ങനെ എത്ര കളർ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കളർ ചെയ്യുന്ന വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കളർ തന്നെ തീർക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കളർ പിന്നെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് നല്ല രീതിയിൽ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഹൈലൈറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക സോ ഹൈലൈറ്റ് കളർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്യുവർ വൈറ്റ് ഇടാതെ കുറച്ച് സ്കിൻ ടോൺ ചേരുന്ന കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ആ ബേസ് കളർ ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കൊടുത്ത ആ ഒരു കളറിൻ്റെയും ഇടയിൽ മറ്റൊരു ഷെയ്ഡായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഹൈലൈറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിപ്സിലും ഷെയ്ഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ലെയറുകളായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ലെയർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലെയറിലുള്ള ഇത് മൊത്തവും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ആ കഴുത്ത് വരച്ചതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് മറ്റൊരു ലെയറിലാണ് വരച്ചത് സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഹെയർ ചെയ്യണം സോ ഹെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രഷ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക സ്ട്രോക്ക് ആക്കുക സ്ട്രോക്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആക്കുക ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ അവിടെ വൈറ്റ് മാറ്റി കുറച്ച് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക 
സോ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ആ പടം നോക്കിയിട്ട് ഹെയർ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അവിടെ അതേപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഓരോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഗ്രേ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തായാലും ഈ ഹെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗ്രേഡിന്റെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേഡിന്റെ അവിടെ കളർ മാറ്റി കൊടുത്ത പടത്തിലും കളർ മാറുന്നതാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിന്റെ തന്നെ പോയിട്ട് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഗ്രേക്ക് വരെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് മുടിയിൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രേ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോ ബ്രൗൺ കൊടുത്താലും ആ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ആ ഒരു ആർട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു മെത്തഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വർക്കൊക്കെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ടാഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ കളർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കളർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ സ്കിൻ ടോൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഷെയ്ഡ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും നമ്മുടേതായ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സോ ഇതിലും മേച്ച് മറ്റ